So, shalom dan en welkom aan die vierde sessie van hierdie reeks, die Bijbelse elementen. En uh, ons gesels in hierdie sessie oor die wierook. So, of soos die Engels sê, die incense. En ek wil nie noodwendig in al die fijnere besonderhede van die wierook ingaan nie, daar is baie interessante kursusse wat jy kan daar kyk, en ons het self op Kolkela uh, reeks wat my pa aangebied het, um, my, my sy eie pa, ek net vir julle kyk wat die, wat die naam is van hom, en dit is, dit is amazing om uh, om te gaan kyk, want hy gee al die besonderhede oor die kleinere goedkies van die verskillende um, dele van die wierook en die salfolies en so aan. Die een sy naam is die mysterie van die salfolie. En dit is net in Afrikaans beskikbaar. So vanavond, uh, sy sessie is die vierde ene, wat beteken ons het nou al die mezuza gedoen, ons het nou al die shofar gedoen en ons het die talit gedoen. Ons het die shofar laas week ons dat gedoen. En ek wil vir jou sê, die, die elemente verras my eindelijk met hoe baie ek het geniet om oor het te praat. Het is goed wat al jare kom saam met ons in die bediening en ek wil nog eindelijk in my ma moet een bykie getuienis gee oor, oor hoe hierdie elemente deel van ons levens hier in Israel gevorm het en die bediening wat, wat ons uh, hier in Israel het. Maar uh, die elemente bedien tot my die laaste, wel, dit is nou drie weke, vier weke, uh, wat vir my net <laughs> baie besonders is, en ek geniet het vreselik, hoe die vader met my ook werk. So as jy die uh, mezuza of die um, talet of die shofarse teaching gemis het, vraag er is, en ek sal vir jou um, dit in die handen kry, dat jy dit ook kan kyk, uh, op hierdie stadium, denk ek, is het net op MP3 beskikbaar, maar as meer, het is meer speciaal as jy die goed kan sien, uh, want dan wees ek een bykie meer op die camera en so aan. So, binnenkort gaan dit ook op Kolkala beskikbaar wees, um, soos wat het opgeneem is. Die mezuza is klaar opgeneem, die talit is opgeneem, die shofar is opgeneem. So, dit is rarig cool en, en ek geniet het baie. Uh, ek wil net herinner, die eerste drie sessies meer as hierdie ene, het ek baie verwijs na judaïsme toe, en ek het het voor die tijd gesê, het elke sessie, maar ek sê dit maar weer, ons uh, promoveer nie judaïsme nie, ons praat nie oor judaïsme, dat mense moet jode word nie, asjeblief nie, dis nie waar ons bediening gaan nie, in teendeel, ek voel soos Paulus, wat in Romeine 11 sê, as ek net hierdie broeders van my kan bereik, met die evangelie, sal dit nou vir my nogal greid wees. So vir ons gaan het nie oor uh, vir mense joods maak nie, ons leer vir mense goed van die joodse kultuur baie keer, of die joodse achtergrond, maar eindelijk gaan het oor die bybel, en wat die bybelse kultuur is, die bybelse taal, en uh, die achtergrond van die bybel. En dis ook om ons hierdie reeks ook noem, die bybelse elemente, nie joodse elemente. Ja, die waarheid is, die jode gebruik hierdie elemente, meer as wat ons vandag in moderne christenskap sien, of christendom sien, en dit is waar. Um, so ek verwijs baie na judaisme toe vir daai rede. Nie omdat ek uh, die jode aanhang, of dink die jode het al die antwoorde, of so nie, ons leer baie by hulle, verseker, maar hulle het groot leemte, en dit is natuurlijk dat Yeshua is die Messias, die Seen van die Levende van God, en dat ons um, redder reeds gekom het. En dat, dat, is, dat is altyd die, die uh, joodse grapie, maar dat is eigenlijk een ernstige ding, as jy daar ding, wat hulle sê, as die Messias kom, al wat ons vir hom gaan vraag, is, was jy al hier gewees? <laughs> en dit is om dan te bevestig of Yeshua al hier was of nie. Maar, um, dat is betekent jode wat rarig daar uitkijk het, en sê, um, ons is bereid om te aanvaar dat Yeshua moendlik die Messias was, maar ons is nog nie bereid om te aanvaar as ons Messias. En dit, dit is net vir my, ja, asomrovend om te sien hoe hierdie bedekking voor hulle oor, hierdie weil voor hulle oor, die sluise voor hulle oor, of die sluier, skies voor hulle oor, vir hulle net blind maak om nie te sien dat Yeshua die Messias is. Goed, um, 
Ek wil, soos wat ek begin het met elke element, wil ek vanavond begin met prakties, wat is hierdie elemente um, in die natuurlijke. En vir dit gaan ek sommer vanavond vir julle wees, ons praat oor weerhoek, so hier het ek weerhoek, um, hierdie is Frank Incense, Frank Incense, um, specifiek, en uh, dan het ek ook die mirre hier so, hierdie is die mees bekombaar vandag, maar onthou in die bybel is kaneel en daai type goed ook gebruik, uh, so hier so het ek een bykie, bykie uh, mirre vir julle ook, en um, dan die frankincense is die lichter eniekie, die, die wit, wit eniekie. Nou, in prakties, wie ook is, of hierdie wat ons hier het, frankincense en mirre, is specifiek boomgom, um, as ek het nou in Afrikaans moet sê, tree sap, en um, dit het baie, baie amazing um, waardes uh, in medici gewys en in allerhande ander afdelings. En ek wil vir jou sê, um, om dit te gebruik in jou huis, is nie net een geestelike ervaring, maar as in die natuurlijke goed wat ook gebeur en wat gruid is. So, ek beveel vir mense dit aan verseker, net soos wat jy enige ander goeie het om miskien te oorweeg om dit te gebruik. Uh, ek vind nie, ek wil per se winst daarin as jy dit gebruik of nie. So daar is nie vir my nou uh, iwerste geheime voordeel as jy dit gebruik nie, maar dit is daar is vir my en my huis amazing voordeel al gewees om hierdie goed um, te benut. So in die bybel wanneer ons lees oor weerhoek, dan sien ons, hy verwijs na mirre en frankincense en soan, maar die heel eerste uh, plek waar hierdie gedachte na vore kom, is waar Mooses vir die volk sê, jylle moet goed bring, dat ons die tabernakel aan die gang kan kry. En dis nou, dis in Exodus 25. En so die, die eerste plek wat rarig gebruik gemaakt het van die weerhoek, is die tabernakel. En natuurlijk die um, weerhoek of vir altaar, wat binnen die tabernakel is. En so die instructie, die eerste instructie wat al gegee is rondom weerhoek, is met um, die uh, tabernakel in Exodus 30. So ons gaan dit nou binnenkort lees. Maar kom ek wees julle net bykie nadere foto, want miskien het julle nou nie mooi op die camera gesien nie. Um, om te kyk of ek dit kan doen. Hier so het ons um, die mirre, die uh, donkerder enekie is die mirre, soos wat ek nou hier, hierdie grootiekie vast hou, en dan het ons ook die lichter een wat die frankincens is. Um, en dis al wat ek vanavond hier so het, by my, maar Ek gaan nie oor al die ander goeikies praat, oor die kaneel en oor die verskillende um, incense of weerhoek wat al was en gebruik was en die mengsels daarvan en die voordele daarvan nie. Ek wil praat oor wat die skrif sê en ek wil praat oor wat die voordeel vir my en jou is en wat die baat is wat ons dan vind um, geestelik wanneer ons dink aan hierdie goeders. So, uh, vir my gaan het nou nie oor al die leringe nie, daar is ongelooflike goeie lering na buiten, en ek so ook aanbeveel dat jylle verseker Kolkala um, sy lering gaan kyk van my pa, wat hy praat oor die salfolie, die mysterie van die salfolie. Maar, somme vir die lekker dat daarvan, ek steek nogal gereeld um, hierdie goed weer ook aan in my huis, en um, dis net omdat ek geleer het dat dit die lichtsuiver een mens huis, en um, die laaste tyd het ons bykie verkou is en goed gehad, so toet ek uh, nogal werk daarvan gemaakt om die, om die licht te syver in ons huis door middel van die um, weerhoek aan te steek. So ons steek soms net een koolkie aan en ek sit het boop, dan kan ons bykie atmosfeer vanavond die so hees saam met die leering. Um, dis nogal een aangename reek vir my. Ek het altyd, toe ek jonger was, Da, hier in Israel doen ons nou jare toere mos, en um, my achtergrond van, van weerhoek was altyd die uh, Roomse kerke hier in Israel. 
waar as jy daar instap, dan het die die reek in. En ek had dit, ge, dit geassocieer met een negatieve ding, of altijd gedink, wie roek het te doen met die oosterse geloofe, en dit was rarig een ding wat ek net teen vastgeskop het. Totdat ek meer blootstelling in die skrif begin kry het oor die wie roek, en besef het, wow, hier is soveel waarde hier. Hier is soveel amazing goed in wat ons jemelse vader vir ons um, bedoel het om te hee, en ons mis uit daarop, want die mensdom het iets slechts daarvan gemaakt. Die mensdom het gemaakt dat uh, wie ook een negatieve connotatie aan het heet. Um, en so, wie ook in sy oorsprong, sal niks fout meer. <laughs> wie ook in teendeel is een baie positieve ding, en die vader is baie lief uh, vir die wie ook in uh, die gebruik daarvan binnen die tabernakel. So kom ons gaan dan so toe in Exodus 30, dan um, lees ons bykie oor die, oor die wierook. As jylle, jylle bybels by jylle het, ga jylle saam met my blaai, na Exodus 30 uh, in vers 7. Hierdie praat nou specifiek oor die uh, reekaltaar, of soos ons het noem die wierook of veraltaar. Uh, Exodus 30 vers 7 sê, en Aaron moet daarop reekwerk van spisserijen aan die brand steek, en elke morgen, as hy die lampe recht maak, moet hy dit aan die brand steek. En as Aaron in die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek, as een voortdierende reekwerk voor die aangezicht van Jodhei Wavhei van die heren in jylle geslachte. Jylle mag daarop geen vreemde reekwerk of brandoffer of spuisoffer bring nie, maar jylle mag ook geen drank of er daarop uitgiet nie. So hier praat hy oor die uh, wierook of er altaar, en um, as jy nou die uitleg van die tabernakel uh, ken, dan weet jy dat die wierook of er altaar was die laaste meubelstuk wat jy tegenkom het voordat jy by die allerheiligste van die tabernakel kom het, of die tempel dan ook. Um, ek klink nou soos advertentieboord vanavond, maar uh, as jy wil, as jy belangstel om meer te weet oor die tabernakel, moet jy miskien ons app aflaai, ons het een app uh, dit word genoem Mishkan Mishkan Premium um, kom ek tik dit ook vir julle dit is op Apple en Android beskikbaar en um, dit kost wel een paar rand, ek is nou nie doodseker hoeveel dit in rand is nie um, maar as jy hom gaan aflaai kan jy eindelijk dier die tabernakel loop en hierdie goed sien En die, die wierokoffer altar is die laaste meubelstuk van die zes meubelstukke, die laaste een wat jy krij voordat jy by die ark van die verbond kom. So dat is iets gekoppel aan die wierokoffer altar wat speciaal is, wat miskien reinigend is vir Aaron, die een keer een jaar wat hy mag ingegaan het na die allerheiligste toe waar die, um, die uh, ark van die verbond gestaan het. Misschien is daar iets speciaals daan, misschien is het om die hele tabernakel te reinig. Um, en dis ook om hierdie wierook gebrand is daar. As baie idees en gedagtes oor het wat speciaal is, en, en ek geniet nogal die achtergrond van die reekwerk uh, van die wierook. So, is ons een duidelike instructie, dageliks moes hierdie aan die brand gesteek geword het, dit moet voordierend brand, dit moet aan die gang wees. En, um, Aaron moes hierdie dan nou doen, hy en sy seens, hulle as priesters, moes hierdie reekwerk in die gang gehou het, binnen in die tabernakel. So dit is een instructie vir binnen in die tabernakel en dan later die tempel. Freddy, kyk, lyk my, ek het nie, ek het nie, een uh, suksesvolle aanbrandsteek gehad die eerste keer nie, ons kyk net of hy wil vlam vat. Mens moet so'n koolkie vat en dan moet hy dan moet hy een bykie rook kry daar so. En bykie hitte op hierdie oukie sit. As sê. Dit lyk beter. Daar kan jylle sien, ja, so loop hy. As sê. Ek het nou die aand toe loop ek met hierdie um, speciaal toe ons nou, ek moes een, een lesing, een sessie gekanseleer het, dit was een Engelse Duitse sessie, want ek was erg verkouwe, toe um, 
loop ek dier die huis met hierdie van vooraf tot achter toe en soos wat ek loop bid ek net en um, my een sienkie die middel ene Eliam, hy kom gehaard op en hy, hy reik so, hy reik so, hy sê, papa, papa, ek kan, ek kan reik oor als wat papa was. <laughs> toe begin hy nou een spieliekie maak. Hy sê, papa was nog nie hier binnen gewees nie. Moet ek eers toe gaan. <laughs> en so loop ek maar net in bid vir ons gezondheid in die huis en sê, dankie vader dat u vir ons um, genees en dat dit met ons in die huis sal goed gaan en dat ons net sal in gezondheid wandel en dis, dis iets interessants om te doen. Um, so dis wat die reekwerk nogal vir my ook doen is, een bykie van een van een speciale een in, in daai opzicht. Um, een van die dagen gaan ons seker die rekenaar reke ook kan stuur, dan kan ek vir julle dit laat reik het. Um, op hierdie stadium is dit net klank en beeld, so sorry daarvoor. Uh, <laughs> nou, reekwerk of hierdie weerook het te doen gehad met die tabernakel oorspronkelijk en dan nou die priesters moes hierdie gebrand het. Maar die gedachte achter hierdie later het uh, meer een geestelike waarde begin kry. Ons sien selfs David het die het die gedachte gehad van dat die reekwerk is nie net een fysische ding nie, maar as een of ander geestelike waarde daaran gekoppel. Ek wil het vir julle lees en ek wil dan een paar voor, voorbeelde daarvan lees in die Bijbel dat julle kan sien wat die reekwerk aan gekoppel is en wat die weer ook aan gekoppel is in uh, die Bijbel oorspronkelijk. So, in uh, Psalm 141 vers 2 staan daar, Laat my gebed soos reekwerk voor u aangezicht staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. En so, David kom en doen iets interessants, hy kom koppel reekwerk, hy kom koppel hierdie wierook aan gebed. Hy sê, laat my gebed soos reekwerk voor die aangezicht staan. En, en die oorspronkelijke, as jy het gaan lees, ek denk selfs die Engels sê, dat het opgehe word, dat het opgang soos hierdie uh, insens. Kom ons kyk gauw wat, wat staan daar um, in die Engels. Hy sê, let my prayer be set before you as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. So, hierdie ophef, hierdie opgang, soos wat my hande opgang, hierdie wierook, dis, dis die koppeling aan gebed en aanbidding van God. Nou, David is hierdie enigste wat hierdie koppeling maak nie. Ons sien dit keer op keer in die woord. En die rede daarvoor is, want wierook is een type van gebed. Wierook is daar om iets te doen en te roer hier binnen my, om my te kry to, om tot gebed te kom. Nou, as jy die vorige drie elemente kyk wat ons gehad het, die mezuza, die talit, die shofar, dan sal jy sien dat elkeen het doel wat hy dien en meer specifiek, maar die mezuza is herinnering om gehoorzaam te wees aan God. Die talit is herinnering dat jy onder die beskerming van God is, maar ook gehoorzaamheid aan God. Die uh, shofar het ons gepraat oor al die prachtige goed wat het kan beteken, op die oud einde van die dag gaan het ook weer oor terugwees, een jinwysing na uh, Exodus toe, Exodus 19 en 20 toe, waar die tien geboeie gegees om gehoorzaam te wees aan God. So die wierook het ook die geestelike boodskap aan dit, en dit is dat ons moet ontdou om te bid tot God. Ons moet ontdou om voordierend tot om te bid. En um, is amazing hoe die skrif dan die weerhoek koppel, of die reekwerk, soos die Afrikaans het noem, die reekwerk koppel later aan die gebed van my en jou. Ons kan gaan na openbaring toe as een voorbeeld. In, in openbaring 5 um, sien ons hoe reekwerk uh, ek kan per se geestelik net genoem word, is nie een fysische ding hier so specifiek nie. Openbaring 5 vers 8 sê, en toe hy die boek neem, val die vier levende weeses en die vier en twintig ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en gouwe skale, vol reekwerk. 
en wat, wat die gebede van die heiliges is. Wat kom sê hy, is hierdie reekwerk wat die engele het? Dit is die gebede van die heiliges. Dit is wat hierdie goed verteenwoordig. En, en denk jy daaran, hier is my gebede wat lig voor God. Dit is, dit is wat het verteenwoordig, dit is wat ek aan moet dink wanneer ek hierdie sien. En ja, dat is medicinale waardes, dat is fysische waardes, maar geestelik, wanneer ek hier reekwerk aansteek, gaan het oor gebed voor God. En in en, en, en openbaring word het meer as een keer verwees, in openbaring 8 um, word het weer so gestel, die reekwerk is die, die gebede van die heiliges, kom ons kyk die openbaring 8 vers 3, en al die, um, en die ander engel het gekom met een gouwe wierookbak by die altar gaan staan, en baie reekwerk is in hom gegeen, om dit met die gebede van al die heiliges op die gouwe altar voor die troon te le. En die rook van die reekwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Keer op keer op keer in die skrif word reekwerk en gebed met mekaar verbind vir baie eenvoudige rede, die tyd van die uh, reekwerk, was die tyd wat die Israelite gebid het voor God. Jy sien, Aaron het die instructie ontvang in Exodus, om in die ochende en die aand seker te maak die reekwerk is aan die gang. So, dit was die tyd wat die Israelite gebid het wat hulle voor God verskyn het om te bid. Nou, waar krijg ek dit? Dit is een gebruik, wat eeuwe oud is, en jy kan vir die jode gaan vrouw rit, en hulle baie geheimenisse oor die reekwerk, wat hulle nie noodwendig so in die publiek deel nie. Maar as ek nou vir jou sê, dit staan in die Nieuwe Testament ook vir ons, en ons moet het ook raak kan lees, dan is het miskien net omdat ons per ty keer oorgoedjies lees, omdat ons uh, by die interessante dele wil uit. In Lukas 1 lees ons van een specifieke man, Lukas 1 vers 5. Hy sê, daar was in die dag van Herodes, koning van Judea, een sekere priester met die naam van Zacharia van die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En hulle altyd was rechtvaardig voor God, en het in al die geboeie en rechte van die, van Jode Wawe van God, uh, onberispelik gewandel. Dat is goeie mense. Dis, dis soos ons het in Afrikaans sê, is goeie mense daai. <laughs> en Zacharia en Elisabeth weet ons is Johannes' ouders, nee? So in vers 7 sê hy, en hy het geen kind gehad, nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was, en al by uh, op een vergevorderde leeftijd, dan sê hy, hy geef ons groot leidrade hier oor allerhande dinge, en ek wil nie in al daai ingaan nie, maar wat ek wil op focus is hier volgende, in vers 8, en terwijl hy bezig was, dis nou Zacharia, bezig was om die priesteramt voor God te bedien in die beerd van sy afdeling, het die lot volgens priesterlijke gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Heere en reekwerk te brand. So, op een baie groter skaal as dit, moet Zacharia dit gaan doen het, die reekwerk gaan brand het baie is besonder as een mengsel en so wat hy gebrand het, maar dis wat hy moes gaan doen het in die tempel. En dan sê vers 10, en die hele menigte van die volk was buiten bezig om te bid op die eer van die reekoffer. Want dit is wat reekoffer is, dis wat wierook is, dis wat hierdie verteenwoorde, is gebed. Dis waar het gaan die type van reekwerk in die Bijbel is gebed, dwars dier die skrif. Dit is nou mooi van Exodus af tot openbaring toe. Nie Genesis ongelukkig nie. Van Exodus af tot openbaring toe gaan het oor gebed, 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 gebed. Ek en jy moet, as ons hierna kyk, in het rijk, in het sien, ervaar, moet ons ontdou om te bid tot God. Dit is amper asof, um, ons voel maar, ons het nie herinnering nodig om te bid nie, ons bid mos genoeg. En ja, miskien is het so dat jou lewe, lewe van gebed is, en is prachtig, en ek gaan nou daar oor praat. Maar die wereld doen net iets amazing vir my, en, en as 
openbaring nog praat van die engele wat weer ook bring en saam met die gebede van die heiliges bring dit voor die, 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 die rook gaan op tot voor die aangezicht van God, dan is daar nog waarde hier en al is dit net geestelike waarde, al gaan dit nie noodwendig oor die fysische waarde van wie ook nou in jou huis brand of so nie. En dis die wat ek nog altyd sê oor die elemente, die mezuza, die talit, die shofar, en die wie ook nou ingesluit. Die praktiese, fysische elemente is nie nodig om gered te wees nie. Jy het, jy het nie hierdie nodig so dat jy in verhouding met God kan staan. Dit is net een tastbare iets. Dit is een tastbare iets voor my, wat ek beleef en ervaar, wat vir my iets vertel oor die karakter van God, wat vir my iets vertel oor hom en wat vir my nader aan hom bring, in een fysische manier ook, dat ek kan groei om uh, meer uh, nader aan hom te kom. Dit is nogal baie speciaal, piekie boomgom, nee? Maar, oké, okay, in die bybel was het nie net boomgom geweest, daar was een paar ander dinge betrokken, piekie bas en um, so aan ook boombas en goed betrokken. Maar, soos ek sê, gaan kyk eerder die lering op kolke laf, as jy wil meer in diepte die goedies hoor en verstaan. So, Sacharia geef ons een groot, of althans wat in Lukas 1 staan, geef ons een groot um, prentjie, saam met, handel, ach, saam met openbaring, saam met uh, wat ons lees in die psalms oor reekwerp en die betekenis, die geestelike betekenis daarachter. En dit is gebed. En so, op dit gefokus wil ek dan kom by wat my eindelike hart vir die weerhoek is. En dis hier dat jy allemaal een weerhoek moet gaan koop en jy luise brand. Maar wat het verteenwoordig en hoe ons dit um, moet benut in ons levens geestelik. Hoe, waar, waarvoor dit staan vir my en jou. Want dit moet brand in ons. Dit moet deel van ons wees. Dit moet my leven oorneem, en ek praat van gebed, nie weer ook nie. Soos wat Aaron die instruksie gekry het, voordierend, so moet my leven van gebed wees. Soos wat hy in die ochend en in die namerig moes gaan kyk het, dat het in die gang is, of het in die gang ges- a- 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 aangesteek het, so moet ons gebedsleven wees, voordierend, aanhoudend, so moet het aangaan. Nou, dat is baie te sê oor wie ek en jy is, en ek het het nou genoem in baie van my leringe. Nou, ons is die tempel. Dat was weer ook gewees in die tabernakel, en later in die eerste tempel, en natuurlijk in die tweede tempel, waar Sacharia dit gedoen het. En uh, die weer ook wat in ons leven moet brand, is hier die gebed van ons wat moet opgaan. En as jy die natuurlijke weer ook wil benut, krijt. Maar as het vir jou net gaan oor een leven van gebed met die vader, halleluja. Want dis waar oor al hierdie elemente gaan. Die vader het nie hierdie goed in plek gesit so dat ek en jy goeikies moet aanbid nie. Of dat die goed meer belangrijk moet raak nie. Hy het in plek gesit om ons te help. Om ons te dien. Om vir ons herinneringe te wees. Uh, om vir ons herdenkings te wees. En so, wanneer ek weer ook aansteek in my huis, doen ek het nie, omdat dit nou hierdie uh, erge geestelike ervaring is, en ek moet het nou doen, anders is ek nie gereed nie. Ek doen het, want ek wil dit sien gebeur, en soos wat ek het voor my oor sien, uh, sien ek hoe my gebede opgaan na God toe. En soos wat ek weer ook aansteek in my huis, bid ek ook, ek, ek doen dit, want, dis maar wat weer ook vir my beteken nog, vir, vir baie lang al, uh, van die vader het begin openbaar het, aan my, ek denk so, 6, 7 jaar terug, het weer ook meer en meer betekenis vir my gekry. Dit het weggegaan van die Roomse idee van wat weer ook is, of die Oosterse idee van wat weer ook is, tot wat is die Bijbelse idee van wat weer ook is. En dat is baie waarde, en, en dat is baie speciaal vir my. So, ek wil, ek wil vir julle ietsie lees oor Yeshua's verlewe. As julle saam met my sal blaai na Marcus 1 toe. In Marcus 1 lees ons oor Yeshua wat, hy was baie bedrijvig gewees um, in bediening. Hy het geweldig baie rondgegaan 
en demoonheid gedruip, mense genees en ge, uh, gepreek op plekke. En uh, prakties weet ek nie hoe hy al die energie en die kracht gehad vir dit wat hy gedoen het nie. En hierdie gaan ek nou vir julle lees en dan gaan jy sien wat in sy leven aanwezig was. In Markus 1 vers uh, 34 lees ons hoe hy baie mense genees het en soan en duivels uitgedruif het en in Markus 1 vers 35 sien ons, so hy het nog gaan slaap en die volgende ochtend proeg in die morgen nog diep in die nacht het hy opgestaan en uitgegaan en na een samme plek vertrek en daar gaan bid. Sjoe. Dit, dit beteken nogal ietsie vir my. Ek moet nou, ek moet nou met julle eerlijk wees. Ek bedien uh, internationaal gereeld, nou nie hierdie jaar so baie nie. Um, en as ek op plekke bedien het die vorige aand, dan gaan het so tot 10 hierdie aand toe of so, miskien een bykie later. Raai volgende ochend, dan wil ek net bykie laat le. Dit, dit is nou, ek is nou deersichtig en eerlijk met julle. Hy volgende ochend, dan is ek net lus vir bykie, bykie laat le, en dan wil ek um, so 8 uur, 9 uur eers opstaan, en dit is nie altyd moendlik met die kinders nie, uh, maar ek probeer, dat ek het so bykie kan uitrust, want ek voel, tjoe, ek het nou bykie die vorige aand uh, gegeer. Maar hier kom Jeshua, hy genees mense, hy drijft de moene, hy het, hy doen al hierdie wonderlijke goed. En die volgende ochend, nog voor die son uit is, gaan hy na eenzame plek toe, om te bid. En sy disciples gaan soek om, en hulle sê, maar ons moet nou voortgaan, toe, natuurlijk, toe die sonne uitgekom het, en so, en hy sê, is recht, kom ons gaan. En hy is gereed, hy is gereed om voort te gaan, om te gaan bedien. Die geheim, le hier, in Etsy, baie eenvoudig, maar toch so amazing. En dit is, Yeshua, het een leven van gebed geleef. Yeshua het, al maak nie saak wat nie, het hy tyd uitgesit om te bid. Hy het tyd uitgekoop om te gaan bid. Hy het tyd spandeer met ons Hemelse Vader. Soveel so dat, toe hulle vir hom vraag op die maar toen ons die Vader sê, hoe sê julle nou vir my toen ons die Vader, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Hy, hy gaan so ver om te sê, die sien, hy verwijst na homself, die sien kan niks uit, uit sy eie doen nie, slechts dit wat hy die vader sien doen. Dis hoe Jeshua geleef het in gebed, voordierend in gebed. Nou, as jy die wierook of vir altaar so bykie ken, dan weet jy, hy het hoorinkies gehad op die hoeke. Uh, en dis vreemd mens, ding, oe, hoorinkies nie, is negatief. Die brand of altijd het ook hoorinkies gehad. Wat beteken hier die hoorinkies? Die bybel, um, wanneer ons kyk na hoorinkies, dan het dit uh, type van autoriteit of gesag, wat het verteenwoordig. So, die reekwerk wat in die tabernakel was, het iets te doen met gesag. As jy denk aan die geestelike waarde van reekwerk, gebed, gebed, is hoe ek en jy gesag bekom. Yeshua het in hierdie amazing gesag opgetree, want hy het een leven van gebed geleef. En ek en jy sit in wonder, maar vader, hoekom kan ek nie so maak of so maak of so maak nie? En as die vraag, leef jy leven van gebed? Het jy werkelijk daai tyd al uitgekoop met die vader? So dat jy hierdie vermoe of hierdie gesag en autoriteit het. Ja, ons is gevuld door die gees. Ja, al hierdie. Maar die manier om te groei in die gees is om met die vader tyd te spandeer. En dis wat hierdie weer ook vir die woorde. So moet sê, vader, ek is hier vir u. Ek wil nou met u tyd spandeer. Ek wil tyd uitkoop vir u. Nou, Yeshua's disciples het natuurlijk hierdie raak gesien baie vroeg en hulle wandel saam. Want ons lees in Matthies 6, hoe hulle na hom toe kom. En hulle sê, leer ons om de moon uit te druif. 
Leer ons om al hierdie machte te doen. Leer ons om mense te genees. Nee. Yeshua sy disciples het raak gesien wat die gesag in Yeshua sy bediening was. Wat die waarde was. En in Matthies 6 kom vraag hulle vir hom, leer ons om te bid. Dit was hulle begeerte, want hulle het gesien, dit is wat die verskil maak. Dit is wat vir hom die, die Engels gee, sê edge, <laughs> dit is wat vir hom die edge gee, dit is wat vir hom anders maak, as hy leef, een leven van gebed, hy is constant in gebed, met ons jemelse vader, daar bekom hy daar gesag, in die tyd met die vader, wat hy spandeer. En dan kom Yeshua in, in Matthies 6, en hy sê, onze vader wat in die jemel is, laat u naam geilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskiet, soos in die jemel, net so ook op die aarde. Geef vandag ons ons dagelijkse brood en vergeef ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons in die versoeking en dan verlos ons van die bose. Want in die boor die uh, koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in die eeuwigheid. Amen. Wat kom sê hy dier die gebed? Hy sê, so moet jylle dan bid. Met die specifieke woorde, precies so? Nee. Hy kom leer vir hulle hoe om te bid. Nie die woorde nie. Hy kom leer vir hulle wat jou focus moet wees in jou gebedslewe. En hier is ons een baie, baie belangrike ding wat jy moet altyd onthou in gebed. Nie, vader, ek krijg zwaar, help my. Vader, ek het hierdie nodig, geef my dit as het lief. Joa kom leer vir ons om te bid. Hy sê, ons vader wat in die hemel is, laat u naam geilig word dat jy koninkryk kom, dat jy wil geskiet. Waarop is hy gefokus eerstens? Jy naam, jy koninkryk, jy wil. Nie Thea Nelson nie, nie jou nie, die vader, jy kom eerste. In ons gebedslewe moet ons focus op hom eerste. Sê, dankie vader, dat jy my gebruik soos jy wil. Soek jy die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal bijgevoeg word. Dis wat hierdie gebed verteenwoordig. Dan gaan het oor, wat is jou behoeftes? Want nou het jy klaar gesê, die vader is so groot, en sy koninkryk om eerste, alles kom eerste, dank jy dat jy ons dagelijkse brood vir ons gee, dank jy dat jy ons sondes um, vergewe. Maar daai goed is nie eerste nie. Eerste moet jou focus wees in jou gebedslewe. Vader, i. Hoeveel i hy moet ek maak? Hoeveel eer moet ek wandel? Hoeveel eer moet ek in naam groot maak vandag? Dit is een amazing voorbeeld wat Joshua hier vir ons gee in uh, Matthies 6. Dit is een amazing voorbeeld van hoe ons gesag kan bekom. Hoe ons hierdie weerrook, hierdie gebed kan uitleef. Ek sien weerrook en gebed so synoniem dat ek sal van die twee praat asof dit een en die is. Want ons sien dit heel tyd gekoppel aan mekaar nie woord. Dat weerhoek gaan op na God, net soos my gebede op gaan na God. Weerhoek is gekoppel aan gesag, net soos my gebede gekoppel aan gesag. En Yeshua het amazing gesag gehad, omdat hy tyd uitgekoppel het vir die vader. Sy disciples sien het raak en sy leer ons om te bid. Hy leer vir hulle hoe om te bid. En ek en jy sit hier so met die sleet en ons sit met die geheimenis in die woord van God. Hoe om in gesag te wandel, hoe om met die autoriteit te wandel. En dit is eenvoudig, sê die vader eerste, sê het sy koninkryk eerste. Ek het net eergister met een goeie vriend gesels, toe sê ek, as ek hierdie goed wat nou aangaan in die wereld geweet het voor die tyd, weet ek jy of ons Israel toe sou trek het. En ons het nou al een geleentheid of twee gehad om, uh, half, ek wil maar sê, om te draai en te sê, nee wat, nou gaan ons maar terug na waar het vir ons amper gemakkelijk was. Uh, kom ons sê die vleespotte van Egypte. Uh, braai vlees. <laughs> en ek maak nou grappie, jylle is nie in Egypte nie, hoor, dit is er erg met die grappie. En um, ons het nou al die geleentheid of twee gehad en elke keer moet ons sê, vader nee, wat voor u wat wil jy, om sy koninkryk eerste te stel, sy wil eerste te stel, 
dit is wat voor ons die gezag gee, wat nodig is, zodat so ons kan die, die werk binnen die koninkrijk van God doen. En dis wat Yeshua gehad het, en dis wat hy sy disciples geleer het, en, en dis wat hy verwacht van my en jou om te heen. Hoe ons moet aangaan, hoe ons moet hierdie ding uitleef. Nou, daar is nog een groot geheimenis wat le binnen in Yeshua sy laaste ure met sy disciples. Um, ons kan dit ook gaan lees in, in Matthies 26 vanavond, as julle wil. Dis vir my, uh, is my bykie hartseer ding, want mens kan sien hoe passievol Yeshua sy disciples aanvankelijk was, leer ons om te bid, en hy wil weet van hierdie af. En in Matthies 26, met die verhaal van Gethsemane, uh, ons was na die dag weer daarna by Gethsemane gewees, um, ek het een opname gaan doen op die Olijfberg, toe denk ek net weer aan die Messias, Yeshua het vir sy disciples gevra, bid saam met my, en hulle het in die slaap geraak. <laughs> ek sê nie, ek is beter as hulle nie, verseker nie, hulle was in een unieke omstandigheid gewees, en hulle was seker baie moe gewees, maar jo, die Messias het gevra, bid saam met my, waak saam met my, en um, hulle het in die slaap geraak. So in Matthies 26, vanaf vers 36 sien ons dat hulle gaan geet sê maar toe, Yeshua bring sy disciples saam, en hy vat een paar kies nader saam met hom, en hulle um, hulle kom by een plek, en Yeshua sê, ok, bly jylle nou hier, en hy gaan bykie verder aan, en hy sê, waak net saam met my. En hy kom terug, en hy sien hulle het aan die slaap geraak, en hy sê, hoe kan jylle net vir die eer saam met my waak nie, asjeblief toch, dan sê hy, waak en bid, dat jylle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is zwak. Dit is nou Matthies 26 vers 41. En dan, toe gaan hy weer weg om te gaan bid. En um, ons ken hier die gebed waar hy sê, my vader, as hier die beker nie vir my voorbij gaan, sonder dat ek het drink nie, laat jy wil geskiet. Dit is Yeshua's gebed, laat jy wil geskiet. en hy kom geef vir sy disciples a amazing, a wow woorde hy so, a openbaring in, in vers 41, hy sê, waak en bid, dat jylle nie in versoeking kom nie. Gebed help dat ek en jy die versoeking kan weerstaan. Gebed help dat ek en jy nie in die versoeking val nie. En hierdie weerhoek, wat ek um, so dikvuls in my huis brand, dit bring my toe aai punt waar ek net sê, Vader, jy wil, laat jy wil geskiet. Dit bring net herinnering hier by my, dat dit is waar my gesag le, dat ek met een verhouding sta. En dit herinner my om nie te, aan die slaap te raak nie, maar om vierig te wees en te bly vir die vader en sy koninkryk. Dis hy laat jy wil geskiet. Dis jy so as een gebed, wanneer hy hulle leer om te bid, dis jy so as een laaste gebed, hier so in Matthies 26, laat jy wil geskiet. Dit moet ons hartsbegeerte wees. Vader, laat jy wil geskiet dier my lewe. En so wanneer ek, en ek het vanavond kom geef jylle baie persoonlijke boodskap, wanneer ek na die wereld kyk, wanneer ek na die woord kyk en sien hoe gebed hier aangekoppel is en hoe Yeshua hierdie uitgeleef het, hierdie voordierende gebed in sy leven gehad het, dan sê ek, vader, het gaan oor u, u alleen, wat ook al gesag u vir my wil, gee, gee u vir my. Ons weer die geestelike gaaf is, gee hy soos wat hy wil, dis wat in Korintheer staan. So, laat u wil geskiet, net soos u wil, ek is beskikbaar, hier is ek my leven behoort aan u, wat u koninkryk kom, is een, een groot voorrecht wat ons het, <laughs> om te mag praat met die skepper van die heel raam. Het is nie een recht wat ek en jy het, omdat ons nou oulik is. Het is een voorrecht wat ons het, en ja, een recht wat ons het, as gevolg van wat Joshua gedoen het, maar het is een amazing voorrecht wat ons het, om te kan sê, Vader, ek kom bring my leven voor u, laat u wil geskiet, net soos wat u wil. 
En, en ons Messias het hierdie vir ons gewaas. Ons Messias het hierdie vir ons uitgeleerd. Hy het vir ons hierdie wierook of vir altaar, ek wil per se kom voltooi voor ons oor. En ek en jy kan nou hier kyk en sê, sjoe, dis hoe ek moet maak. Hy was ons voorbeeld gewees, dat ons voordierend in gebed moet bly. In gebed moet wees. Mag ek vir julle bykie huiswerk gee? Ek, um, ek hoop nie, dis een fout nie, maar um, ek het nou so in die ritme gekom van huiswerk gee vir die Hebreeuse klas um, mense, en as jy Hebreeus neem by my, um, stuur net jou huiswerk asjeblief, <laughs> nie ek graf. Um, in in een, eerste Thessalonicense 5 is daar vers wat my baie laat dink aan die wierook of vir altaar. Um, as jy besef dat gebed en die wierook is gekoppel aan mekaar. Jy die ookie brand nog steeds hier achter my, tjoe. Hy is, hy is nog steeds aan die gang. Um, so, in 1 Thessalonicense 5 lees ons in vers 17, dit is een, dit is een skrif wat, wat jylle rechtig moet gaan hardheid spandeer, om te memoriseer, asjeblief. Uh, dit is nogal een uh, luivige stikkie, maar net daar een versie, asjeblief. Eerste Thessalonicense 5 vers 17. Uh, ek gaan dit nou vir julle voorlees, maar as julle dit moet weer gaan lees om te ontdou, dan moet julle nou maar so maak. Bid sonder ophou. Dis waar oor die wierook gaan. Dis waar oor die wierook over altaar gaan, en dis waar Jeshua sy lewe gegaan het, bid sonder ophou. En, soos ek sê, daar is soveel medicinale waardes, daar is soveel praktiese dinge, daar is soveel goed wat ons kan leer, uit die wierook uit, en al die verskillende spisserije en elemente, maar geestelik, bid sonder ophou. Voordierend, wanneer jy opstaan in die ochend, bid. Voordat jy gaan slaap nie aan, bid. En tussendeer, bid. Leef en lewe van gebed. En ek getuig ten oor julle, ek kom in nederigheid voor julle, ek sê nie hierdie omdat ek, um, omdat ek wil krediet hee vir iets nie, maar ek het die voorrecht om natuurlijk een maan pa te hee, wat vir my soveel um, as voorbeeld gegeet in my groot word, in gebed en om op enige plek te kan bid, soos wat ons in die kaar reis, soos wat ons loop, jy wers jy in Jerusalem loop ons baie rond, uh, maak jy saak wat nie jy kan bid. En um, my ma en pa is my groot voorbeeld vir dit gewees. So, dit is vir my uh, voorrecht om te sê, in die ochend, wanneer ek opstaan, bid ek. Wanneer ek voor die avond voor ek gaan slaap, bid ek. Maar ook, dier die loop van die dag, ek kan nou staan in Skorrelgoed was, of die vloer was hier in Jerusalem, of kost maak, sal my vrou, of so, dan bid ek, want die vader is gedierig by my, en dis wat vir ons die gesag gee in die, in die bediening wat ons het om te kan doen, um, dis nie dat ons baie oulik is, of die slimste mens is, of so briljant is nie, dis net een verhouding met die vader. So, op die noot gaan ek dan vir ons bid, <laughs> en um, dan uh, sien ek julle met die volgende sessie van die elemente volgende week. Vader, ons kom voor u, omdat ons vir u lief is. En u het vir ons so groot voorig gegee, dier die Seen Yeshua, wat vir ons hierdie voorbeeld was, van om voordierend te bid, om ons gebede voor u op te hef. Vader, dankie dat u ons gebede hoor en soos wat ons die wereld kan sien wat opgaan, kan ons weet, u hoor dit wat ons bid. En dat ons gebede sal opgaan en een aangename geer vir u sal wees. Want ons focus is nie ons self, maar ons focus is u vader en u koninkrijk. Dankie vader dat u met ons is en dat u wil sal geskiet jy koninkryk sal kom, en dat wat ook al jy verwacht van ons, dat ons het sal doen, so dat jy naam groot gemaakt sal word. Ek vraag dat jy vir elkeen sal sien wat luister hierna, 
om meer en meer te groei in wie jy is en hoe jy wil hy ons moet maak om die koninkryk uit te leef. Nie om self gesentreerd te wees, maar om op jy gefokus te wees. Dankie dat ons in nederigheid voor jy kan kom en sê, gebruik ons soos wat jy wil. En dankie dat ons in gesag en autoriteit sal optree. Nie in hoogmoed nie, maar in gesag met nederigheid. Dat ons weet, ons gesag kom van jy af, vader. Praat jy vir elkeen sal seen met die openbaring meer en meer van jy. En dat hierdie wat ons vanavond net begin praat het oor die wierook, dat het openbaring sal raak in elkeense levens van bid sonder ophou. Om voortierend te wees voor jy in gebed. En om daardier gesag te heen, om uit te kan gaan en die werk binnen in die koninkryk te doen wat jy verwacht. Seen vir elkeen daarmee. Seen hulle om jy meer en meer te ken. Ons bid het alles in die seense naam, Jeshua ons Messias. Amen.